Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Heute fliege ich mit Turkish Airlines leider nur eine kurze Strecke von Sao Paulo nach Buenos Aires. Drei Stunden in der Business. Ich zeige euch nach dem Intro, was Turkish so in der Business Class so zu bieten hat. Ob es diesmal die neuere Business Class ist, ich bin gespannt. Es fängt schon mal ganz gut an. Türkisch nutzt hier in Sao Paulo die Star Alliance Lounge. Ist relativ gut, die Terminal 3. Ähm, besser als andere Lounges, wie ich finde. Und hat viel Auswahl. Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, hier die Zeit noch ein wenig zu genießen. Ja, ich habe Glück gehabt. Es ist die neue Business Class in der 777-300ER. Die ist natürlich ganz vorne und in einer sogenannten 232er Konstellation Sitzanordnung. Ist zwar nicht mehr wirklich up to date, weil wir schon in der Mitte an Dreier sitzen, aber ich habe ja Glück, ich sitze links außen. 2A ist mein Platz heute, mein Nachbarplatz ist leer. Ich habe also genügend Freiraum. Ja, was denkt ihr denn so über diese Business Class und über die Anordnung dieser hier? Ja, hinterlasst mir mal einen Kommentar. Ihr schreibt da relativ oft, schreibt viele Kommentare. Das finde ich super gut. Vielen Dank dafür und macht gerne weiter. So, bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Flight Report, die Brücke ist schon eingezogen, möchte ich euch mal auf meinen Kanal verweisen, auf meine Playlisten. Ich habe diverse Playlisten, gerade was Business Class Flüge betrifft oder auch First Class Flüge. Schaut mal vorbei. Und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keinen weiteren, keinen neuen Flight Report. Ja, ist so schnell kann das Borden sein, da es sich ja hier um die sogenannte Fifth Freedom Route, also Fifth Freedom Flight handelt. Das ist nur kurz zur Erklärung. Eine Airline fliegt von einem Land zum nächsten, kann aber auch noch zu einem nächsten weiteren fliegen. Das nennt sich dann ein Fifth Freedom Flug. Macht nicht jede Airline, aber Türkisch macht es, ich glaube Lufthansa nicht. Sollte ich mich irren, hinterlasst mir aber bitte mal einen Kommentar, würde mich sehr interessieren. Diesmal geht es direkt los. Es gibt kein willkommenes Getränk hier, also kein Champagner oder irgendein Getränk, sondern es geht direkt los, weil es ja wie gesagt dieser Fifth Freedom Flight ist.
habe ich eigentlich so alles an meinem Platz. Gar nicht so viel, aber einiges ist schon da, wenn ich ins Flugzeug komme. Das ist ein besonderes Kissen, das ist eher so eine Art äh, Rückenlehne. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist extrem bequem hier fürs, beim Zurücklehnen für den Rücken. Habe ich noch nie in einer Airline erlebt. Sehr gute Idee. Und eine Tüte mit der Decke. Die sieht jetzt aber leider nicht ganz so hochwertig aus. Nee, da hat Turkish Airlines ein wenig gespart. Da haben andere Airlines eine wesentlich hochwertigere. Na gut, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es ja nur ein 3-Stunden-Flug ist. Aber ich glaube... Und die Kopfhörer. Es sind noise Cancelling kopfhörer Leider nicht die beste Qualität, aber ich denke... Ja, völlig ausreichend. Sie sind auch eher on-ear statt over-ear. Aber ich will nicht so anspruchsvoll sein. Ich denke, die reichen völlig aus. Interessant ist aber auch die Ablagemöglichkeiten. Die sind gar nicht mal so schlecht hier. Ich habe hier links für mich ein riesen Fach. Da könnte ich auch meinen Laptop rein tun oder alles andere an Krams, was ich dabei habe. Und vor mir, vor mir ist ein Ottoman, der sich aufmachen lässt. Und da kann ich so viel rein tun, wenn ich sogar noch einen Kopf habe. Can I have a champagne? Champagne. Yeah. Interessant finde ich auch den Tisch hier. Der ist extrem einfach auch auszuholen. Einfach hier einmal die Lasche öffnen und der fährt schon fast irgendwie von alleine, als wenn da so eine Automatik mit drin ist, raus. Ich kann ihn nach vorne und nach hinten schieben und drehen. Und das ist ja das Tolle an dem Sitz. Damit kann ich ganz einfach hier aus meinem Sitz am Fenster raus, wenn ich gerade jemand neben mir sitzt und mir den Weg versperrt. Aber in diesem Fall ist es ja nicht so. Ich bin ja alleine hier. Und das Entertainment-System von Turkish Airlines ist gar nicht mal so schlecht. Ich hole hier erstmal den Controller raus. Auch schon richtig cool. Ein eigenes Display drin, hochauflösend übrigens. Ich wähle erstmal meine Sprache aus. Ich kann hier sogar auf Deutsch stellen. Und habe dann die Auswahl zwischen ganz vielen Top-Movies, Serien oder türkischem Kino, wer möchte. Kinderfilme haufenweise und auch Musik. Auswahl ist extrem groß, wie ich finde. Und der Monitor ist auch groß genug. Auch wenn er ein bisschen weit weg ist von mir, ist es eigentlich völlig ausreichend. Und wie gesagt, das ist auch eine tolle Qualität. Erstens ist es kein Krisseling um mir dazwischen. Außerdem kann ich hier alles ausführen. Ich muss ja also gar nicht daran fassen. Machen wir mal testen, ob es auch ein Touchscreen ist. Ja, es ist auch ein Touchscreen. Also ich kann auch meinetwegen da vorne es bedienen. Und wenn ich meinen Nachbarn dann mal nicht mehr sehen möchte, habe ich hier einen kleinen Sichtschutz. Ist natürlich jetzt nicht der Hammer, aber immerhin. Also mein Gesicht ist damit verdeckt und derjenige kann mich nicht mehr sehen. Außerdem kann die ganz andere Kabine mich auch nicht mehr sehen. Jetzt habe ich aber echt nicht schlecht gestaunt. Ich wollte mal testen, ob ich mich ins Internet, also in das WLAN hier einloggen kann. Normalerweise muss man mal alles auswählen. Free Wi-Fi und hast du nicht gesehen, 10, Free 10 Megabyte und da war ich schon drin und ich konnte ohne mich groß einzuloggen schon im Internet surfen. Ich habe vorher definitiv mich nicht eingeloggt. Das finde ich sehr innovativ, muss ich schon zugeben. Und ich kann jetzt den ganzen Flug durchgehend im Internet surfen. So, 
Ah, thank you. Cheers. Was ich auch toll finde ist bei Turkish Airlines, ist das Essen, also wie das Essen serviert wird, wie es aussieht. Es sieht immer extrem frisch aus, definitiv. Und die Auswahl ist auch auf diesem kurzen Flug nicht gerade klein. Ich kann zwischen drei Speisen wählen. Ich werde jetzt mir das Fleisch bestellen. Ähm, was genau es zu essen gibt, das zeige ich euch in einem Einwähler gleich von links. Ich scanne die Karte mal wieder ein. Ja, leider gab es ja zum Start, also zum Boarding, kein Welcome Drink, also kein Champagner. Dafür jetzt nach dem Start, ich sage mal, Cheers! Der sieht irgendwie total riesig aus. Jetzt habe ich es mir auch mal in Ruhe durchgelesen. Die ganzen Einleger sind einfach nur die anderen Sprachen, also die wahrscheinlich portugiesische und spanische und türkische Sprachen und hier auch nochmal türkisch und da die englische Variante. Deswegen sieht die so umfangreich aus. Oh yes, please. Okay. Good idea. Da muss ich jetzt mal eine kleine Anmerkung geben. Entschuldigt bitte, wenn das bei den einen oder anderen falsch ankommt, aber ich bin auf dem Weg nach Sao Paulo mit Tab geflogen. Und wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Ja, genau, weil die Dame jetzt mir meinen Müll hier weggenommen hat. Das ist nicht unbedingt üblich, denn mit Tab lag den ganzen Flug, und das waren zehn Stunden, mein ganzer Müll, also die, die Tüten, ähm, irgendwelche Reste, Essensreste, an meinem Platz rum und niemand hat es für nötig gehalten, das mal wegzuräumen. Ach, geschweige denn überhaupt was zu trinken zu bringen. Das ist hier bei Türkisch Airlines also ein bisschen anders. Thank you. Ja, so ist das. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, wo sich denn eigentlich aussteigen, sollte ich von Istanbul nach Buenos Aires fliegen wollen. Denn mit dem Zwischenstopp hält der Flieger ja mindestens zwei Stunden dann. In diesem Fall war es nämlich so. Nein, ich kam hier rein und war quasi der Erste und es waren noch Leute drin. Demnach muss man nicht aussteigen. Ach, oh, lecker. Kartoffelkratter. Ich liebe Kartoffelkratter. Ja, wenn es denn ein Kratter wäre, das ist ein Kisch. Und ihr könnt vielleicht sehen, ich bin ziemlich glücklich, denn eigentlich gibt es das Amenity Kit auf so einem kurzen Flug jetzt von Sao Paulo nach Buenos Aires nicht. Aber ich habe mal nachgefragt und die Flugbegleiter haben sich richtig ins Zeug gelegt, um das noch aus der Ecke zu kramen. Irgendwo hat er das jetzt hergezaubert, weil er hat vorhin noch gesagt, er hat keins. So, jetzt kann ich es euch mal zeigen, was da so drin ist. So, bauen wir mal auf hier. Da haben wir schon mal die Augenbinde. Haufenweise, was ist das hier, Werbung? Oh, auch nicht schlecht. Das kenne ich auch von Emirates. Damit kann man das Do Not Disturb oder Wake Me For Meal Schild einfach so auf den Sitz machen, dann weiß der Flugbegleiter Bescheid. Ja, nochmal Werbung. Socken. Die Earplugs, also die Ohrstöpsel, Schuhanzieher, Kamm und Bürste, Zahnbürste und Zahnpasta. Und was haben wir denn da so schönes drin? Ach, hier sind die Cremes. Hydrating Cream, also Erfrischungs- und Feuchtigkeitscreme. Und das gar nicht mal so wenig, also eine ordentliche Tube. Das nehmen wir übrigens auch immer zu Hause. Ich habe zu Hause einen riesengroßen eine riesengroße Kiste mit diversen Cremes. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Und hier eine Ball. Das war's aber. Ne? Ist ja cool. Ich freue mich richtig, dass der Flugbegleiter noch mal so eins rausgekramt hat. Und wollte noch mal wissen, was in dem Amenity Kit in der Economy drin ist. Also ich auch. Oh, das meiste macht also schon mal die Slipper aus. Was aber auch nicht üblich ist in der Economy, Slipper. Die Socken sind ja übrigens die gleichen Socken wie auch in der Business, genauso wie die Augenbinde. 
Ja, und Lipbalm. Ach ja, da ist noch mehr drin. Schau an. Ohrstöpsel und die Zahnbürste und Zahncreme. Ja, letztendlich würde die auch als Business durchgehen. Und ein kleiner Test, ob es eine gerade Liegefläche ist. Das muss sein. Oh, der Tisch kommt hier raus. Guck mal mal. Bedienung ist hier rechts mit diversen ähm, Einstellmöglichkeiten. Hauptsächlich die Quick-Funktion ist hier für die Liegefläche. Die drücke ich jetzt mal. Oh ja, und es ist eine gerade Liegefläche und extrem bequem. Sie ist sehr lang. Ich habe hier sogar noch Platz. Also für einen 1,90 Mann kein Problem. Ist ja nicht bei jeder Airline so. Außerdem gibt es bei diesem Sitz auch die Funktion der Massage. Das ist aber keine Vibrationsmassage, sondern einfach nur eine... Ähm, Positionsänderung der Sitzlehne ähm, ist eher so ein bisschen nervig, wie ich finde. Sehr interessant, obwohl es nur noch eine Stunde ist bis zur Landung in Buenos Aires und das ja nur ein zweieinhalb bis drei Stunden Flug ist, wird die Kabine abgedunkelt. Oh, thank you. Oh, oh der ist aber richtig heiß. Oh. So Leute, das war schon wieder mit meinem Flight Report mit Turkish Airlines auf dem wirklich kurzen Flug von Sao Paulo nach Buenos Aires. Nur drei Stunden leider. Ich wäre viel gerne länger hier drin geblieben, aber dem war nicht so. Vielleicht demnächst irgendwann mal auf einem richtig Long Haul Flight. Aber allein diese kurze Strecke hat mir schon gezeigt, dass Turkish Airlines ein sehr gutes Produkt in der C hat. Wenn ihr eine andere Meinung habt, Lasst mir mal einen Kommentar über. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Schaut mal vorbei meinem Kanal. Ich habe noch ganz andere Videos, Flight Reports und auch Vlogs. Übrigens habe ich auch schon mal Turkish Airlines reported, aber leider nur A330 auf auch einem kurzen Flug. Schaut mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao. Bye-bye.